caso de la pintorera, existe otra organización en el Atlántico que estoy hablando ahora, que se llama ICAT, que es la Organización Internacional para la Conservación del Atul Atlántico. ¿Vale? Entonces, ICAT, que es este organismo donde se junta gente pues, de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de diferentes sitios que tienen intereses pesqueros en esta zona concreta, entre todos ellos lo que hacen es establecer una gestión. ¿Vale? En este caso, durante muchos años, la gestión de la tintorera, bajo nuestro punto de vista, ha sido un poco eh, floja, digamos así. Pero bueno, en principio, como parece que el estado de las poblaciones de tintorera en el Atlántico y en el Pacífico y en el Índico es relativamente buena, pues en esas zonas se permite seguir pescando. Y como en esas zonas sí que se encuentra, porque como tú muy bien has dicho, la tintorera es una especie migratoria que se va moviendo mucho de arriba abajo, hay ciertas épocas en las que coexiste también con las zonas de atún, puntos rojos, etcétera, donde se van a alimentar, etcétera. Con lo cual es allí donde se concentra también el, el esfuerzo, digamos, de las diferentes flotas que están pescando en el, en el Atlántico. Tú dices, hostia, en el Mediterráneo tenemos poca cantidad de tintoreras, es cierto, pero se sigue vendiendo carne, claro, porque esta carne, aunque procediera del Mediterráneo, en principio también sería legal, por lo que te decía antes, se puede pescar teóricamente siempre que haya una gestión y tal y cual, pero como no hay muchas, la pesca, digamos, no es rentable ir a por esas, a por esas especies, con lo cual mmm, no existe pesquería dirigida. Si la cojo y me va bien, pues la aprovecho, y si no, pues voy a por mis otras especies. En el Atlántico no, en el Atlántico o en el Atlántico Sur o en el Pacífico o en el Índico sí hay pesquerías dirigidas. Y, esa, y, esa, y esa, 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 esas tintoreras sí pueden entrar dentro del mercado. ¿vale? OCU ha llevado a cabo más de 100 análisis de los pescados y mariscos más vendidos, ya sean frescos, congelados o en conserva. Hemos querido saber cuánto mercurio tiene el pescado y cuánto podemos comer sin peligro. Para ello hemos analizado en el laboratorio la cantidad de mercurio presente en 23 productos diferentes. Con los resultados obtenidos hemos calculado el número máximo de raciones que un consumidor medio puede tomar en un año sin que sea un riesgo para su salud. A la vista de estos análisis la concentración es alta en atún rojo, pez espada, tiburones, tintorera y marrajo, por lo que no se recomienda su consumo más de una vez por semana. Well, there's a lot of previous research that shows that uh, shark meat um, from any large species of shark is considered toxic because of their diet and their, their habitat because of bioaccumulation. So you tend to have mercury, which is a very well-known toxin in shark meat, arsenic, lead, all sorts of heavy metals that build up in their system as they age and that accumulates throughout the food web. And so what I'm trying to find out is the link between eating shark meat that contains this and how over consuming shark over years could it potentially affect the human brain could it be causing diseases such as ALS and Alzheimer's in people who eat a lot of seafood and specifically shark as part of their diet
Yeah. So the the previous quota for the North Atlantic was just short of 39,000 tons of blue shark for the North Atlantic, and that was shared across a number of countries. The quota that um, we would have felt was appropriate was around 20,000 tons. That gives a high probability of that stock maintaining sustainability over a 10 year period. The quota that was adopted was 30,000 tons. So while that is a decrease of 23%, we would have preferred that to be far lower still. In the South Atlantic, the previous limit was around 28,000 tons, but the catch was in excess of 33,000 tons. So the catch was way higher than the actual limit was set. So that has been reduced and the limit now um, in the South that was adopted at the recent meeting was 27,711 tonnes. So it's a much smaller reduction, um, but the and that has now been allocated for the first time across a number of countries. We would have preferred to see that below 25,000. The blue shark fishery is significant. It's a, a huge um, global issue, not just in the Atlantic. And science-based management is essential, but it needs to be science-based management with a precautionary approach. This is an elasma brand. It is a shark. It has a long life history strategy. Um, blue shark, we have the potential to see sustainable management adopted from the outset. We have enough data, enough information, enough knowledge of what happens when you don't adopt sustainable fisheries management. We've seen this with Mako Shark, where the absence of management led to the need for a prohibition on retention and the reduction of mortality to the lowest level possible because the stock had been so badly overfished. So our concern for Blue Shark is that we need to take measures now to ensure that long-term sustainability. And our concern is that the um, management that was adopted this year, even though it represents a reduction in total allowable catch and it represents an allocation of that South Atlantic fishery, is nowhere near enough to ensure the sustainability of this population into the future. So a great deal of monitoring is required. There needs to be a greater emphasis on the reporting of discards so that there can be a really informed position taken on the true level of mortality associated with this fishery. Mm -hmm.